Știi, ai nevoie de ajutor? Nu. Te de ce? Se, se vede că nu. este un proces creativ și uh, asta it takes some time. Salut, dragi prieteni și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță, ne aflăm la nevertebrate.ro Alături de mine se află Chris Lucau și Alex Vereș. Chris cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, însă cei care nu sunt familiarizați cu creveții trebuie să știți că numele lui, nicul, nickname-ul lui, alias, este Shrip King. De ce s-a ales cu, acest, cu această poreclă? Pentru că probabil nimeni nu a făcut mai multe expediții în căutare de creveți și raci și melci decât Chris. Probabil că nimeni nu a contribuit mai mult la crearea de produse pentru aceste vietăți și probabil că nimeni nu a alocat mai mult timp din viața lui pentru aceste minunate creaturi. Astăzi o să facem uh, amenajarea unui acvariu alături de Chris. Chris, dacă poți să ne spui ce anume vom face astăzi. Astăzi facem un scape pentru uh, bee shrimp, pentru Caridina Logemani, uh, că eu cred că sunt foarte frumoase în, în roșu și, uh, uh, cum se zice, alb. white, în alb. Da? Să facem uh, un... Amenajare, cred că e. Da. Cuvântul că nu mai am vorbit românește foarte mult când am plecat din țară când am avut 12, așa ceva, și nu mai vorbesc așa românește, so sorry for that. Um, și vom folosi pietre, rădăcini și plante. Asta facem un mic aqua, shrimp aquascaping astăzi. Excelent. În primul rând aș vrea să vă spun că pe parcursul acestei filmări, Chris va vorbi în limba română atât de mult cât Pencerc. va putea, dar în același timp, atunci când nu va găsi cuvintele potrivite, va apela și la limba engleză. Însă cei care ne priviți, aproape toți vorbiți limba engleză, nu va fi prea dificil de înțeles sau de ghicit. Să începem. Dacă poți să ne spui ce materiale vei folosi, de la ce vei începe, ce... Um, în primul rând folosesc start cu soil, fiindcă soil pentru bișim, care vom putea înăuntru, este foarte bine because face un buffer la pH de 6.0 to 6.4. Și de asta eu mie îmi place să folosesc shrimping soil uh, pentru culoarea și pentru um, pH-ul să face un pH foarte mic la și după aia avem pietrele și am auzit că ai spus că aici în Cluj, specialmente în Cluj, apa este foarte moale. Moală, da, asta era cuvintul. cuvântul. Și de asta putem să folosim și pietrele ăștia. Dacă era mai hard apa, eu puteam să, să mă duc cu lava, so, uh, pietre. Adică astea sunt mai bine dacă ai o apă mai dură. Ok, poate nu ar fi rău ca cei care ne privesc să știe că oricum vom folosi o instalație de osmoză inversă. Eu întotdeauna zic că faceți cu apa reverse osmosis, ca cu aia aveți un start de la zero și după aia toți facem la fel. Dacă stați cu zero și puți sarele în apă, este sigur că nu, cuvinte, se... nu ai cum să greșești cu osmoza inversă. Ex exactly. Să trecem la treabă. So, cum am zis, eu folosesc shrinking soil. Este very simplu. Este poza mea acolo și de aia îmi zice eu trebuie să folosesc asta. Bine, dar asta nu înseamnă că ai fi putut să folosești celălalt sol pe care îl avem jos. Absolut. Pot să folosesc și pe ăsta. Ăsta Dar are un puțin mai, mai multe fertilizații are înăuntru. Fertil, are un, o capacitate mai mică de buffer, dar are fertilizanți mai mulți. Asta înseamnă că este mai bun pentru plante, dar celălalt este mai dedicat creveților. Exact. Și de asta eu folosesc uh, soiul ăsta și dacă nu mă ajunge, iau și de ăsta să te fac mai mult happy. <laughs> Eu folosesc uh, foarte mult soil și mai multe 8 litri, fiindcă fac un, un slope, așa un, cum se zice? Pantă. Un... Pantă? Pantă? Ok. Ia, 
să am mai mult surface la, la uh, creveț, că asta nu e un, un mare acvariu. Da? Este un fact, este un nano acvariu și să fac mai mult spațiu pentru creveții, eu fac o parte ridicată ja? da. și asta vrem să facem acum. Mai avem pu puțin de soia să mai pun? Sigur. Păi Sigur. putem să luăm și uh, facem un mix de scaper soil? Or... Da. Yeah. Let's take, facem un mix. Ok. Scaper soil și shrimping soil. Asta este posibil, fiindcă dacă ai întrebarea asta, vine că putem să facem un mescla? Da, este, este, o, este, întrebare, o, problemă. este o întrebare destul de frecvent. Yeah. Toată, toată lumea mă întreabă ce ar fi mai bine să folosească pentru un acvariu de creveți. Și putem să folosim amândouă, nu e o problemă. Absolut. Asta puțin mai, mai mare, but the essence este aceeași. Ok. Și de asta putem să folosim da. amândouă. În esență asta trebuie uh, reținut. Uh, scaper soil este uh, dedicat plantelor, are mai mult uh, fertilizanți înăuntru, pe când celălalt este dedicat creveților și pe, din acest motiv are o capacitate de bafă mai ridicată decât celălalt tip de soil. Și pentru shaping uh, de soil we, uh, putem să uh, lucrăm cu spatula. Spatula, da. Yeah. Okay. Și Ai învățat. Cu... <laughs> Am învățat. Okay. Da. Și Am. cu asta putem să formăm, uh, putem să facem într-o direcție sau tot un spate. Asta e foarte bine pentru lucrat cu dacă vrei să faci un, un shape cu soil. Am o primă întrebare pentru Alex. Am văzut că o parte din substrat a rămas nefolosit. Acest substrat mai poate fi folosit ulterior sau nu? Depinde cât este de perfecționist cel care vrea să-l folosească. De regulă, recomandăm ca în clipa în care s-a desfăcut uh, sacul de uh, scaper soil sau de shrinking, să fie utilizat în uh, aceea zi. De ce? Un simplu motiv. El vine cu un anumit grad de umiditate înăuntru. Ok. Uh, evident, dacă îl desfacem, umiditatea aia se pierde. De altfel, într-un sac proaspăt, uh, uh, când încă nu este desfăcut, se observă urme de condens în partea transparentă a uh, sacului respectiv. Iar asta ajută foarte mult în clipa în care uh, umplem cu apă acvariu. Pentru că solul ne fiind foarte uscat, nu se, uh, praful de pe granulele respective nu se împrăștie în apă. Eu continu să fac aquascape și voi puteți să... Dacă reușești să nu spargi acvariu, uh, <laughs> mai avem unul. Mai avem, am, am adus altul, nu e o problemă mare. Ia. Asta poate să fac un, un timp aici, că uh, trebuie mult timp să, să găsesc pietrele ce îmi convine mie și unde să le pun. În timp eu o să dispar un pic din peisaj pentru că vreau să prepar uh, apa. Să deschidem instalația de osmoză, care este pe undeva pe aici, dacă mi-a luat aminte, sau unde ați spus-o. Așa. Avem două instalații de osmozare. Asta este de 130 de litri. Mai există încă una de 190 de litri. Practic, în clipa în care folosim instalația respectivă, aducem apa în parametri de până în 5 microzimens. Zic până în 5 pentru că din experiența pe care o am la rețeaua din București, de exemplu, unde este o apă mult mai nepotrivită pentru creveți decât cea de la Cluj, Uh, am reușit să scot cu instalația asta chiar și 2-3 microzimens. Bărbănesc că la Cluj nu este nicio problemă, dat fiind faptul că aveți o apă minunată. Și aici am să-l întreb eu pe Cris, deși lucrurile sunt relativ explicite, pornind chiar de la uh, ambalajul uh, celor două tipuri de sare, pe care dintre cele două să folosești și de ce? Um, Alex, eu... 
Astăzi am zis că facem un acvariu pentru bee shrimp, Caridina logemani, și de asta eu folosesc bee salt. Um, sarele este în primul rând pentru micro, uh, the, the microorganisms. Nu se, cum se zice în românește? Microorganisme. Absolut. De ce este important? Dacă ai pui de creveți, da? uh, ăștia trebuie să mănâncă totul, uh, um, totă vremea. Ja? Și dacă bacteria în microorganisms are, sunt în, în tot acvariu, uh, șansele să be alive, that they survive, are very big, sunt foarte mari. Și de asta eu folosesc shrimp salt. Um, before, uh, this salt, it was, a fost mult mai dificil. Acum cu shrimp salt, it's, eu cred că e uh, invențiunea cea mai, import, invenția cea mai importantă de let's, uh, uh, ultime 10 ani. Okay. În, când vine la creveți. Ok. Și atunci vin și te întreb. Cei care nu folosesc uh, uh, sarea uh, asta, cei care folosesc apă de la robinet. Sorry for you guys. Ok. Acum ați văzut că am, fă, am făcut un. cum se zice asta? Un, un slot. O pantă, o pantă da. Da, și am, avem mai mult uh, spațiu pentru creveții și au foarte mult pentru să mănânce bacteria, microorganisms de la pietre, de la soil și de asta e uh, fiindcă am făcut-o în alt. Folosim uh, foarte mult soil, că dacă ai mult soil, nu, nu trebuie să uh, îți poate să mergi cu este, uh, acest soil pentru două ani sau două ani jumate. Că depinde de cât soil tu folosești, how long it takes to expire. Bun, deci să înțeleg practic că a avea mai mult sol într-un acvariu îți dă uh, această capacitate, de, uh, această durată de viață mai mare a uh, substratului, a solului yes, respectiv. Da, și uh, depinde uh, de, de câte ori faci water change când schimbi apa în acvariu. Dacă o schimb uh, Într-o săptămână, odată, este mai, viața de soiul este mai scurtă. Dacă faci în două săptămâni un water change, the soil will have a longer life. Are un, o viață mai lungă. lungă. Și dacă folosești shrimp salt cu soil, also, asta face viața de soil mai lungă. Mai, am înțeles. Yeah. Influențează parametrii apei durata de viața solului? Adică, dacă am o, o apă cu o duritate mai mare sau cu o duritate mai mică? Yes, da. Și de asta am zis că folosesc totdeauna RO water, even okay. for the water changes, când schimb apa, folosesc um, RO water. Și asta e. Bun. Pentru că vezi, sigur. Da. Am înțeles. Bun. La cât timp recomanzi să se facă schimburile de apă? Uh, când am, am put setup, eu uh, întotdeauna în prima săptămână fac două de trei ori, fiindcă este, uh, se poate întâmpla că soil uh, release amonia. <coughs> I'm sorry, uh, amonia. So um, we want to be sure, we want to be on the on the right side. So uh, Alo, română. Da, 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 da. Um, <laughs> Și de asta, în, în, în prima săptămână, fac uh, schimbări de una sau două ori și după aia, într-o săptămână, uh, eu fac 50% de uh, water change, schimb apa și pentru mine și pentru creveții nu e o problemă dacă faci slow. That means slow în românește, Alex? Încet. Încet, exactly. I'm trying to... Încet, încet, încet. Și asta e uh, secretul de dacă ai shrimp slow, cu temperatura și cu changing. Da, din da, câte, schimbă de din pentru câte cunosc eu, problema nu este cu temperatura uh, mai uh, mică, uh, ci când vii cu temperatura mai mare. Uh. Da, asta e problema, fiindcă dacă te duci în Hong Kong, în habitat, uh, Noaptea este mai fric și temperatura la dimineață vege ușor uh, higher, mai, mai mare. Foarte, trebuie la, la 12, la 2 uh, de amiază și dacă, dacă vine ploaia, merge foarte repede uh, 
se răcește foarte repede da. apa. Și asta pentru shrimps este un, un, un secret. Uh, temperatura, când se duce în alta, repede nu este bine. Dacă se duce uh, jos, este nu e așa mare problemă. Dar shrimp, especially caridina, nu e place uh, temperatura, temperatura în alta. În alta. Okay. Uh, era... so, când am fost în Hong Kong, temperatura în ăsta rul, uh, uh, râul a fost uh, 16 degrees Celsius. Da, tocmai asta vreau să te întreb pentru că am auzit tot felul de discuții legate de temperatura la care trebuie ținuți acești creveți. Și din câte știu eu, mai ales din ceea ce mi-ai povestit tu, am înțeles că ei suportă foarte bine temperaturi mici și nu ar fi da. neapărat nevoie de un încălzitor. Eu nu folosesc încălzitor. Temperatura în acvariile mele este de 18 la 22, în, în, când este foarte cald afară. 24 și asta e absolut ok. Bun, tu ești un tip norocos, probabil că unde locuiești și știu prea bine. Tocmai, n-am vrut să desconspir asta. Nu ai probleme cu temperaturile normale. Din păcate, de exemplu, în București sau în Cluj, vara sunt probleme de temperatură. În sensul că se întâmplă în apartamente să ai și 30 de grade. Ce poți să faci? Există vreo variantă? Da, eu am un secret. Mă duc la refrigerator și put un bucket of ice in the, in the um, acvariu. Asta fac eu. Este mult mai, mai simplu și înghețată. Este înghețată? Apa înghețată. A, apa înghețată. Um, dacă o pui la, la 12 până la 4, se, it melts, all the, the ice cubes melt. Yeah, și the water stay cool. So oh. that's, asta este un trick foarte simplu. Of course. You can put a cooler on top. We have a cooler as well. We have avem un cooler care puts put poți să puși puți în acvarium și după aia Okay, ventilează apa. Ventilează apa și evaporă. Evaporă, exact. And now let me work. Sorry, okay. Între timp aș vrea să l întreb pe Alex care este reprezentantul de nerele pentru Europa de Est, inclusiv pentru România și cred că nu numai pentru Europa de Est, dar o să lăsăm pe el să ne spună ce lumină vom folosi la acest acvariu și de ce, la ce ar trebui să ne așteptăm și cât timp o vom lăsa să funcționeze pentru că acest acvariu va rămâne în grija noastră și noi va trebui să ne ocupăm de întreținerea lui. Păi, în cazul ăsta am ales să lucrăm pe acest tip de lampă, Style LED M de la Dennerle, 6 W. O să folosim pentru că este un acvariu ceva mai mare decât pentru ce a fost dedicat o lampă, respectiv pentru un cub de 20 de litri. Asta este un acvariu care are mai mult, am aproximat 40 de litri, de pentru care vom folosi două lampi LED. Okay. Are o temperatură de culoare 6500 de Kelvin, este exact temperatura care trebuie pentru creșterea plantelor. Marele avantaj este că fiind o lumină LED, în afară de consumul redus și durata îndelungată de viață, uh -huh. este și faptul că nu dă căldură. Da. Pentru că celelalte tipuri de lumină, incandescente sau chiar și tuburile fluorescente, dau căldură, ceea ce tocmai am aflat că nu ne dorim la creveți. Recomanzi o lampă mai puternică sau două mai slabe? Eu de regulă... Și am să te rog să și argumentez. Da, 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 absolut. Nu, eu îți pot povesti din experiența mea. De regulă merg pe două mai slabe și am să spun de ce, pentru că Pornesc cu lumina gradual și la un moment dat, folosind un timer, pot să pornesc și cu cea de-a doua lumină. De altfel, ca să-ți răspund la întrebarea ta inițială, cât timp uh, am lumină în acvariu, cel puțin eu la mine îl folosesc 8 ore. Cris, cât uh, ar trebui să fie? 8 10 ore? Depinde. Eu, eu folosesc lumină foarte tare, fiindcă în, în special cu creveți. Că este cum este skin, cum se zice în uh, Pielea, piel. mă rog. Dacă în mergi afară în, 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 cu sun, uh, your skin reacts. And the same with the shrimp. Okay. So, if you put them with more light, dacă folosești mai mult lumină, 
Also, the skin of the shrimp reacts, so they get a much more dense coloration. They will have a much more dense coloration. And this is why I use a lot of light on my shrimp tanks. She de asta folosesc mai mult lumina. Okay. And uh, the second reason is, I like it nice, it needs to glow. Okay. Asta îmi place mie, dar tu ești în Transilvania și nu-ți place uh, light. Da, exact. De la o anumită yeah, oră începe să mă deranjeze. Yeah. Am să-l întreb pe Chris în timp ce lucrează, dacă filtrul cu care vine acest acvariu va fi suficient pentru filtrare. Pentru mine uh, place foarte mult uh, Scapers Flow filtru. Eu da. folosesc filtrul ăsta și în 10 litri, în 20 de litri și în 30 de litri cuburi. Eu folosesc întotdeauna ăsta, filtrul ăsta. Ok. Și în, dacă ai 10 litri, este perfect uh, okay. în spatele de 10 litri sau 20 de litri și are mai mult putere. E nevoie de mai multă putere la creveți? Uh, fiindcă vrea apă, uh, uh, they want nice and clean water, I use this one. Okay. And also because, mi îmi place, Alex, sorry, but um, I like when it's strong flow, because shrimpy îi place also. Fiindcă mai, dacă, dacă am fost în Hong Kong și întotdeauna tu găsești shrimp unde apa este... Um, Curentul e puternic. Da. Yeah. Și okay. de asta eu folosesc asta. Ok. It's my explanation. Bun. Eu aș avea un pic și altă explicație. În primul rând are mai mult uh, mediu filtrant. Uh -huh. Din motivul ăsta se acumulează mai multe bacterii, drept pentru care apa și din punct de vedere chimic este procesată mai bine. În plus, filtrul a fost conceput încă de la începuturi cu... Nu știu dacă o să pot să ridic, nu. bănuiesc că nu. nu. Are o protecție pentru ca puii de creveți sau chiar creveții de dimensiuni mai mici să nu fie trași în interiorul filtrului. Ok. Are acest lily pipe care îți curăță cumva suprafața apei, drept pentru care aș putea să spun și eu că prefer același tip de filtru. Pe de altă parte, atât la cuburi cât uh -huh. și la scapers de 35 de litri, eu am folosit clasicele filtre care, apropo de asta, au și ele o protecție specială pentru a nu trage creveți. Chris va folosi astăzi, după ce hardscape-ul va fi gata, o mulțime de plante pentru a decora acest acvar. Se poate folosi un sistem de CO2 la un acvariu de creveți? Aici am să spun că, inițial, când am pășit în hobby, am avut o mare frică legată de folosirea dioxidului de carbon. Cel care m-a încurajat să fac treaba asta fără nicio problemă este chiar Chris. El mi-a spus că în acvariile pe care le are el acasă folosește dioxid de carbon fără problemă. E adevărat că la pești treaba asta cu folositul carbonului, dacă este peste o anumită limită, creează probleme vizibile. Am văzut pești, care, dar creveții se pare că sunt mult mai rezistenți pe acest segment. Asta e adevărat. Ok, deci înseamnă că testul permanent de dioxid de carbon, care se folosește la pești, atunci când devine galben, nu înseamnă că este neapărat toxic și pentru creveți, aceștia fiind mai rezistenți. Da. Am înțeles bine? Da, acum îmi place mie să zic, nu e caz de targă la creveți, okay. adică nu e chiar grav. Da, da nu, nu sunt probleme. Ok, deci se poate folosi fără niciun fel de problemă, pentru că noi vom folosi un astfel de sistem, este deja pregătit. A, acum îl văd, mă bucur să constat că ai... Da, Ai este reductorul de presiune de la... Da, folosim noi. reductorul de presiune de la dnr precum și valva antiretur de la dnr -le. Fără să o laud, vreau să vă zic că sunt foarte bă, bă, încântat de ea. Am descoperit valva asta acum, nu mai știu, 10 ani de zile sau adică ceva de Adică înainte să lucrezi pentru dnr -le. Da, 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 absolut, cu mult timp înainte. Okay. Și este unul dintre cele mai fiabile produse pe care le... Așa avem. este. Așa este, și eu folosesc de mult această valvă și sunt foarte mulțumit, mai ales că este un produs 
la care apar multe probleme. Cu alte cuvinte, doar câteva valve își fac cu adevărat treaba. Și de multe ori apare această problemă că sunt folosite valve antiretur pentru sistemele de aer. aer exact. Și nu funcționează în cazul sistemelor de dioxid da, de carbon. Da, sau funcționează pentru un tip foarte scurt, pentru că de fapt ideea este că bă, valvele astea pentru dioxid de carbon sunt exact făcute ca să reziste la bă, bă, gazul în sine, care altfel corodează bă, foarte rapid membrana clasică. Spune-ne ce se întâmplă dacă cineva a făcut această greșeală și a ajuns apă în reductor. Este posibil ca acesta să se defecteze? Sunt posibile două lucruri. Unul, este posibil să se defecteze reductorul, dar după părerea mea și mai grav este că este posibil să aibă o mare ceartă cu soția. Că de regulă sau cu soțul. Pentru că de regulă apa o să treacă mai departe și o să creeze o mică inundație. Am înțeles. Ok. Ceea ce nu cred că e de dorit în niciun apartament civilizat. Chris, ai nevoie de ajutor? Nu. Te de ce? Se, se vede că nu. este un proces creativ și uh, asta it takes some time. E adevărat. Uh, noi recomandăm tuturor clienților noștri ca atunci când amenajează un acvariu să nu se grăbească. <laughs> That's a good tip. I like that. We have time. Dar e frumos la Cluj. Poți să stai o săptămână. Ok. Yeah, it's, it's true. I, I like Cluj. It's, it's um, a beautiful country also. I like... I don't understand English. Ah, yeah. Probably you should stay in Cluj or what? <laughs> um, Alex, eu mă simt, simt, simt acasă aici, în această țară. Tu am spus multe ori la Alex că este... Întotdeauna zice că e țara sa. Yeah, ta. It's not. It's also my country. Asta e și... So the hardscape is nearly done. I've done the hardscape. Now we have to think about the plant. I've heard that you've opened a bottle of Elucare Spusila in vitro. This means that the plant comes without algae, without mulch and without problems. Bun, o întrebare, mă rog, este cumva normală, a fost gelul respectiv sau lichidul în care sunt vândute plantele respective. Este toxic sau nu este toxic? Cum Tot faci? ce folosim în denele nu este toxic pentru creveți. Ok, asta este o veste foarte bună, dar îmi ridică la fileu o altă întrebare. Ce părere ai despre fertilizanții pe care uh, îi producem, apropo de uh, creveți? Ai uh, încercat diverse tipuri Am de încercat fertilizanți? Am toate fertilizanți cu a lot of creveți în acvarium și n-a s-a întâmplat nimic. Deci, practic, ideea este că acești fertilizanți au fost testați în clipa în care uh, au fost produși da, pe, da. pentru creveți. Dendele uh, face la tot ce avem în uh, range. Uh, un test, of course, we have to, because eu nu vreau să că creveții mei să Bun. Uh, trebuie să fac o specificare, uh, pentru că există această uh, obișnuință în România ca uneori să se uh, supradozeze fertilizare. Și uh, de regulă, când sunt întrebat despre asta, eu spun Altfel, eu spun că fertilizanții de la noi sunt 100% safe pentru creveți cu un singur amendament, să se recomande, să se folosească doza recomandată uh, uh, în prospect. Absolut, asta eu also I would recommend this that you use the the doses that is recommended. Din experiența pe care o am Apropo de creșterea creveților, am uh, fertilizat inclusiv cu NPK. Yeah. Este vreo problemă? Nu. No. Ok. Folosești plantele doar din motive estetice sau plantele au și un rol în viața creveților? Um, if I, dacă mă uit la habitat unde găsesc creveți, 
nu sunt plante foarte multe. In fact, I have rarely am, am găsit plante. Am găsit um, leaves, frunze. frunze, foarte multe, bambu sau de tot tipuri, but plante, moss is the only one I found there. The only uh, singurul care am, am văzut în habitat a fost mușchi. Mușchi. Da. Ok. Asta am văzut. Ok. Deci se pot crește creveți și fără plante. Absolut. Asta e mai mult pentru ochii mei okay. să se odihnească <laughs> în, într-un acvariu cu, cu plante. Ok. Nu cumva este și un refugiu foarte bun pentru pui de creveți, un soi de ascunzătoare și pentru ceilalți creveți care, din câte știu, preferă mediile astea în care pentru... să tot felul de locuri de ascunziș. Um, of course, asta uh, toți animale care le găsești afară uh, îi place să se ascunde, dar în, în, în un acvariu cu pești um, și dacă vrei să ai pui, eu nu put pești foarte mult. Este, uh, tu poți să ai pești cu creveți, Uh, for example, Zunda Danio axelrodi este o specie care nu mănâncă deloc pui de creveți. De creveți. Fiindcă tot ce mănâncă ăsta pește trebuie să floating in the water și trebuie să fie foarte, foarte mic. Mm-hmm. Și nu ia mâncare din surface or from the floor. Okay. They, they don't do that. So, asta e o specie de uh, pește care este mic și nu, uh, nu, nu mănâncă pui. But the, the, nu sunt foarte mulți pești care nu mănâncă creveți. Da, știm. Asta e o problemă. Da. Eu Din propria it. experiență. <laughs> da. Dar este, okay. este, se poate. Dar oricum, pentru cineva care nu are experiență, cel mai sigur este să nu pună pești în acvariu de da. creveți. Asta eu uh, would recomand. Um, poți să folosești melci. Da. Și... No, uh, with crayfish it's also difficult. Curaj este da. also mm-hmm. mai dificult, uh, fiindcă nu, poate nu le mănâncă, dar vrea să have, they want to mate with them. Ah. And that's why they hurt the shrimp. Ok. Cum se zice în românește? Ma- uh, mating? Reproducere. Reproducere, da. Imperechere. Imperechere, da, asta e. Și de, de, de asta eu nu, dacă ai Cambarellus pascuarensis, da, de exemplu. Care e cel mai cunoscut. Da. Ok. Asta e un, un, un creveț foarte mic și dacă ai cu... Uh, un, un rac foarte mic și dacă ai cu creveț, el când vede creveț, el, el se gândește, ah, it's a nice, nice girl. Grabs it and then he hurts the shrimp. Ok. And then he releases them, but the shrimp usually is already hurt. Deci nu neapărat îl mănâncă, dar da. îl rănește. Da. Asta e problema. Și dacă tot uh, am ajuns la capitolul hrană, Alex are aici câteva insortimente. Ideea mea era să-l întreb de ce atât de multe și cam ce folosești tu? Avem așa de multe, fiindcă eu vreau, tu nu vrei să, muncești, să mănânci toată ziua de same. Right? And in nature, în natura, creveții mân- mănâncă de tot. Și variat. Variat. Okay. Și de asta avem multe. Uh, dar oameni also uh, vrea culoare okay. și entertainment. Okay. Și de asta avem așa multe, if I am honest. Um, and people, also women, they want to change okay. the, the food and want to try different ones. So, și de asta, asta e de ce avem așa multe. So, we want to make you happy, all of you guys. So that's why. Okay. What is my favorite? You ask me. Exactly. Mai întrebat ce, mai, ce eu folosesc. I, eu folosesc complete a lot, okay. fiindcă are, covers most of it, mm-hmm. mineral, complete, baby, snow pops. Pentru culoare, eu, I use the lights, for example, okay. but some people would like that it goes more quick. Uh, some women um, vrea să merge mai, mai repede, da? Și de asta avem uh, Shumkin Color, cu astaxantin, este un ingredient care face culoare. Dar este natural basis. 
Da, pentru că există și cealaltă variantă de axa santină care nu este uh, nat- natural. natural. Nici nu Ceea ce care. Asta. Da, da, există. Bun. Uh, ideea mea era cam în felul următor. Uh, de exemplu, dacă vrei să-ți ajuți creveții să năpârlească. Năpârlească, ia. Yeah. Good word. Ia, yeah, să-l înveți. Ce. Uh, like having sex, but okay. Cu ce hrănești? Um, dacă vreau asta, eu fac un mare water change. Okay. And the mineral, of course. This is asta uh, a, it helps the shrimp. A, a, ajută. ajută să împărnează. Să ne pozească. Da. Ok, e yeah. mai greu cuvântul ăsta, dar o să fie. Cum zici tu? Știi? Da. da. <laughs> Bun. Uh, nu este un proces natural. De ce trebuie să fie ajutați? Well, In nature, they find, they find everything. In, in natura se găsește tot. Și cu mineral, um, for example, um, a lot of people ask me, mă întreabă uh, dacă creveții nu ia hardness cal- calcium de la apă. Se, se poate ia de la apă, dar nu numai un procent foarte mic. Mm-hmm. Și mai mult o iau de la hrană. Și de aia uh, pu- punem mineral inside of the, the aquarium. Ok. Dăm de mâncare mineral. Există, eu spun din păcate, dar lumea o să spună poate că e din fericire, a, a, și obiceiul de a se hrăni creveții cu tot felul de frunze, chiar bucăți de dovleac. Da. Știu că este posibil. Explică da. de ce eu nu, nu e bine să faci așa. Eu, eu nu de, ce fac. este, de ce e mai bine să folosești o mâncare de specialitate și nu să mănânci dovleac? Eu, eu nu fac... Uh, să dai de mâncare dovleac la creveți. Eu nu știu ce e dovleac, but I pumpkin. can... Pumpkin. Eu, eu zic de ce eu nu folosesc. Că am, creveții mei sunt foarte scumpi și dacă, dacă moare, uh, îmi, îmi doare inima. Yeah? Not, da? Nu no, no, because of the money, but because of the animal. Um, the point is that if you use leaves, dacă folosești, folosești frunze de afară și ai contaminație sau ceva, Even dacă este o contaminație, uh, contaminație foarte mică, creveții react. Ok. Yeah? So de aia eu nu... And we know that everything is sprayed out there. Okay. Everything is sprayed. You know, like the apple, the... Yeah. Everything. That's why people react so much and have allergies. And the same with the shrimp. But shrimp are much more sensible, sensitive. Okay. Sensitive to all different types of uh, spraying pesticides or whatever, even to little doses. Mai am o întrebare legată de hrană și anume, dacă folosim gama shrinking de mâncare, putem asigura necesarul lor care l-ar găsi și în natură? Yes, most of it. But not everything, because for example, shrinking mineral face să crească microfauna, the microorganism. Okay. Și asta nu putem să facem cu rană, facem cu mineral. Ok. Și asta este ce mănâncă și cel mai mult în natură, microorganisms. Ok. Bun, m-ar interesa din experiența ta. Eu știu câteva lucruri, dar poate îmi spui la ce sunt foarte sensibil creveții apropo de substanțe, de uh, contact a mâinii cu apa. De ce trebuie să ne ferim? De exemplu, o întrebare firească este, eu sunt fumător. Uh, uh, dacă, dacă bag mâna uh, în apă și am fumat, este vreo problemă? Întotdeauna când bagi mâna în apă, se spăi. Fiindcă uh, poate să react, face o reacție la orice tip. For example, tu te duci la gasolină și pui... Benzinărie. 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 Gasolina este în spanish. Uh, <laughs> și pui mâna la... Asta, pompă, pompă. La pompă, pui acolo și nu spai mâinile și te duci acasă și faci ceva în acvariu. Ai o reacție imediată. Știu asta fiindcă uh, uh, oamenii mi-au spus asta. Ok. Și au, au văzut o reacție imediată. Exact. E bine să spunem celor care ne privesc că Cristi este un membru fondator al comunității de iubitori de creveți. I'm first generation. Da, exact. Like Star Trek, first generation. Și ține legătura cu crescători de creveți din toată lumea. Da, am uh, prieten all over the planet, 
Um, I have a very good magazine out. I'm on magazine exact. care se, ja, se cheamă Readers and Keepers. O revistă. Revistă, yeah. okay, ok. Și practic tu nu te bazezi exclusiv pe experiența personală, ci te bazezi și pe experiența celor cu care împărtășești acest hobby. Absolut. Hold. It's a, este un, un, it's a great thing to also learn from others. Ok. You, because from your experience you can learn just certain things, but if you learn from others, this is a big thing for humans. Learn from others. Este un possible. parametru care uh, este cel mai important parametru măsurat în creșterea creveților după tine sau este mai TDS. important? TDS for, pentru mine este uh, mai mult important decât pH. Da? Yeah. Ok. Că am avut oameni care au crescut creveți cu un pH de 8. S-a întâmplat. Okay. Da? Dar n-am avut oameni care au, avut, cre au crescut, dar nu, nu, never say never, yeah? uh, cu un TDS de 1000. Am yeah? înțeles. Okay. So, TDS pentru uh, caridina logemanii ce vom avea aici, should be between 70 and 140 to 200. Ok. So, de la um, uh, 70 to 200. Atunci când îi vom hrăni, este bine sau nu să folosim o, far o farfurioară din sticlă pentru hrănire? You guys are selling it? Yeah. Yeah, then it's good. Use it. <laughs> That's a good one. Yes, of course. <laughs> no, I mean, it has a good... Este... I can recommend that if it don't bother you that you have a glass in the aquarium. Because then the aquarium will be more clean. Uh, so, apa nu se... Um, face rău okay. dacă pus, dacă, especially for beginners, pentru ăștia care just uh, started cu creveți da. și nu poate să pune uh, foarte multă mâncare în acvariu. Eu aș reformula un pic întrebarea lui. Aș spune cât de multă mâncare și cât de repede trebuie scoasă dacă creveții nu au mâncat -o. Adică, de, o exemplu, zi. de exemplu, într-un acvariu ca ăsta, care are 55 de litri, da? Da. Se face o colonie superbă yeah. în, într-un astfel de acvariu. Bun, la 150 de creveți, cam câtă mâncare și cam cât de atent trebuie să fii casă? Asta depinde, also, dacă ai creveți mari sau mici sau tot. Eu, usually, folosesc ce se mănâncă într-o oră sau două și după aia I, I, I never waited. I just go for my feeling. Ok. Ok, altă întrebare. Cu câți creveți să începem? Câți creveți o să punem în acvariul ăsta? 30, 40. 30, 40. Da, că este okay. mult spațiu și am, am cu, cu asta am făcut mai mult spațiu, să, okay. să avem mai, mai mult... Uh... Și când se vor înmulți și vor ajunge la 100, 150, ce să facem? Trebuie să scoatem din ei? Sell them. Ok. <laughs> Nu, um, dacă ai, este un, o persoană care just uh, vrea uh, un acvariu, un okay. hobby, of course, you can sell them or just give them to your friends. Dar este posibil să-i lăsăm acolo? Adică A, le face e posibil. Rău? Nu, nu e face rău, dar, dar uh, să faci mai mult apă schimbări, schimbări okay. de apă. Asta dar da. dacă vom ajunge la un număr mare, ei vor continua să se înmulțească da. sau se vor opri? Uh, Într-un moment dat se va opri și dacă ai bad luck, the population will shrink in 3 weeks. Ok. Deci, This happened a lot to people. Deci, suprapopularea poate yeah. face rău. Da. Dacă nu sunt sigur câtă mâncare să, să dăm acestor creveți, mai bine să dăm mai puțin sau Absolut, mai Absolut, yeah. Dacă eu mă duc în uh, concediu, da? Da? eu okay. put the catapa leaves Într-un uh, bucket, what is bucket? Galeată. Într-o galeată pentru o săptămână, înainte de mă duc, put afară în balcon, mm -hmm. balcony, or patio, și după aia, când frunzele sunt foarte uh, slimy, slimy, put în acvarium. În 3-4 zile, disparat tot. Pentru bacteriile care cresc pe frunzele de catapa? Da. Yeah. Ok. So, before you go to concediu, uh, și nu știi dacă cum face shrimpii în, în două săptămâni, nu este o mare problemă, just put the, the catapa leaves 
I don't have it here. There should be somewhere on the yeah. shelf. Yeah. We have from Denele we have katapa leaves, avem katapa leaves. Mm -hmm. Și astea le put pun în galeata pentru mm -hmm. o săptămână sau 10 zile. Ok. Și după aia put, depinde cât creveți ai, put în acvariu și când mă întorc, nu este o problemă cu rană și cu feeding și cu nothing. Ok, uh, la fel și uh, black cones Absolut. folosești? Yes, uh, black cones Pentru is... același motiv sau uh, no, uh, pentru shimpi, motive diferite? Shimpi uh, este pentru um, acid okay. și uh, also in the cones there's a lot of spațiu pentru mâncare pentru baby shrimp. Ok. Bun, între timp uh, cei din spate ne-au adus și uh, catapa Asta folosesc, da. Dar cei din spate vor fi cei, cei din tâi. <laughs> Dacă tot am ajuns la bă, substanțe aminice, ca să zic așa, și bă, alte bă, bă, fluide pe care le introducem bă, în acvariu, văd bă, aici un produs care se numește Human Fluid Vital și poate ne vorbești tu un pic despre el, pentru că despre celălalt aș putea să vorbesc eu mai mult. Asta e human fluid uh, is for the skin of the shrimp and it also has the acids, the humid acids, humic acids. So that's why this is good for shrimp for their health, for the uh, it's against parasites and it works well. If you have big problem with parasites then no, but this is good for the the skin of the shrimp and și uh, ăla la mineral da. este, în fapt, de Același sol. lucru cu da. sarea, pentru că am fost întrebat de câteva ori, tot mai pot să aduc sarea, că între timp s-a preparat uh, apa de osmoză uh, și s-a amestecat cu uh, sare. La cât TDS am decis să o facem, Chris, până la urmă? Well, it should be in, uh, trebuie să fie între 70 și 200. Depinde de species de creveți care avem. Asta înseamnă că în sătucul meu un pic mai mare decât cel din Cluj, adică în București, apa care are 300 la robinet nu este bună. That's why I would use osmosis water. Ok, bun. Deci, practic, ca să recapitulăm, dacă vorbim de acest produs sau acest produs, sunt produse similare, doar că cel sub formă fluidă este gata dizolvat yeah. și ne ajută bă, în a bă, introduce mineralele fără atâta muncă. Pentru că, trebuie spus, este foarte important când introducem sarea în apa de osmoză să fie amestecată foarte bine. Sarea okay. se dizolvă ușor, dar este bă, bă, și mai ușor dacă avem acest bă, bă, produs sub formă de picături. I even tilt planaria with the salt. Oh. This is something big. I should not even say it on camera. It's, a, it's something very new. Ok, if... Uh, dacă tot ai împărtășit secretul ăsta cu noi, spune-ne și cum. Well, usually, dacă aveți probleme cu planaria, asta e un foarte mare problem cu creveți. Da. Că planaria poate să-i uh, kill... Ucidă, să, da. Cum? Să-i ucidă sau să-i omoare. Să-i omoare uh, creveți. Mm -hmm. Și eu am pus... Salt, am, dar am, am făcut acvarium gol și am scos toate uh, șimpurile okay. și a fost planaria, care sau sunt în piatră sau uh -huh. și se ascund, da? Și am făcut o mare doză de șimp salt. Because am, am vrut să știu cum să pot le omor uh, planaria fără să destroi acvariu okay. cu chemical sau ce. Okay. Și am zis, ok, sare, maybe it's a good idea. Și am put foarte mult sare și toți într-un în 10 secunde dead. Okay. Și după aia sare nu, nu face rău dacă faci un schimb de apa, de... nu face rău și dacă e puțin în sare acolo, it's ok. Anyway, you have to measure it, but it kills, it killed the planaria. It's so Foarte cool. interesant. Asta e ceva nu uh, am I found, aflat. Yes, <laughs> I found this out short time ago because I was I was a bit annoyed with the uh, with the planaria. Ok. Yeah. Uh, aș vrea să te întreb ceva legate de alge. La un moment dat vor apărea algele pe sticla acvariului, pe pietre, pe lemne. Da. Ar trebui să le curăț sau nu? E, sunt bune pentru uh, creveți sau n-ar trebui să-mi bat capul să le păstrez? Eu, eu am melci. Ok. Uh, cliton, for exemplu, vitina, da. neritina. Da. Și astea fac uh, 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 pietrele curate. Dar nu e important să păstrezi algele pentru creveți? 
Nu. nu. Că, foarte mulți creveți, în primul rând, nu mănâncă algii. They are preventing algae to grow. Ok. If you have um, car- caridina multidentata, for example, da. if you have a lot of algae, it will take a lot of time that they eat it, but they prefer to eat the food, the shrimp food. They eat it just if they don't have other stuff. Mm-hmm. But uh, creveții nu face așa curat cum face cliton, neritina, or, or melci. Deci nimeni ar trebui să folosească creveții ca să scape de algen fumetându-i, ci mai degrabă să prevină apariția algelor. Asta e de... Cum, cum este? Creveții sunt să prevină algii. Dacă ai oredi algii în mare stil, este foarte dificil. Dar sunt creveți care mănâncă algii dacă nu are mâncare, că trebuie să mănâncă ceva. Ok. Yeah. For deci example, de... neocaridina denticulat... Denti... Multidentat? Multiden... Nu. No. Neocaridina Davidi. Davidi. Oh. Ok. Am ucit prea mult. Și <laughs> my mind is blown. Um, aia, even the eat cyanobacteria. Really? Know? Yeah. Ah, ok. Yeah. De ce taca și amanoștri îmi pare o, mă rog, um, afinitate așa pentru uh, frunzele de uh, alternatera reinechi, de exemplu? Because they have to eat something, Alex, and sometimes the people don't feed, feed right. You know that um, Caridina Multinantata needs some protein. They can even eat baby shrimp. If you don't take care, if you don't feed protein, they can go for your Caridina logemani baby shrimp. So, okay. it's an issue. Mm-hmm. Deci, altfel spus, nu este bine să ținem uh, două tipuri de două. creveți într-un acvarium. Pentru dacă ai Caridina cu Neocaridina, Neocaridina se duce on top și will suppress the Caridina. Okay. Because they are much more... Există această concepție? Că dacă avem caridina și neocaridina, atunci ei nu se vor uh, împerechea și, yeah. în, consecință, în consecință, pot fi ținuți împreună. Dar e greșit, după cum spui. Yeah, I would not do that. Because always one of the species, like in nature, will lose. Mm-hmm. Yeah? Dacă sunt în Hong Kong și mă, mă luc la habitat sau în China, China uh, you always find, uh, vor găsi caridina în izvor, mai sus, în okay. munte, și neocaridina mai jos. Dar problema este că nu, neo, nu găsești în izvor a lot of caridina, un, doi, trei neocaridina și cât te mai duci în jos se schimbă. Proporția, da. da. Okay. Absolut invers. Mm-hmm. Ok. Eu de regulă în acvariile mele cu creveți folosesc mos. Care este o specie preferată de mos pe care o recomand tu? Eu prefer, um, am, am două mos care eu prefer. Am Christmas moss and weeping moss. Taxophilum barberi and the other one is Taxophilum yeah. I forgot. So, uh, th- these two, it's Christmas moss and... Nu e vesicularia? Vesicularia, yeah, yeah. Hydrophila pinatifida, Alex. Da. It's one of my favorite plants. Hai să explicăm un pic de ce îți place și cam cum uh, uh, poate fi pusă uh, planta respectivă. Deocamdată eu doar o să arăt că este uh, o plantă care uh, in vitro fiind vine într-un uh, lichid, uh, care uh, poate fi într-adevăr clătit în apă, dar nu este toxic, după cum vedeți. Putem să-l adăugăm, putem să adăugăm planta foarte ușor direct în acvariu. Avem nevoie de prosop. Avem nevoie de prosop. Tovarășul director, ia. Asta putem să facem cu glu, cu lipit. lipit. Cum faci ca să nu se vadă? Urma albă de lipici după ce se usucă și, de, de, și se întărește. Uh, am, de asta eu, eu put mos in front of the, the place where I uh, glued it. Cum se zice, okay, Alex, deci help me out. un pic de uh, mușchi, de mos, da. în fața uh, lipiturii da, respective. Așa, 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 și, așa, practic, se uh, maschează uh, zona cu lipitură. Yeah, Asta este o informație interesantă chiar și pentru like aquascaper, nu numai pentru 
I mean, you can not only glue it, you can also put it in between the... Dar așa, așa fac eu să nu se vadă. Pentru că tot am deschis ușor subiectul aquascaping și pentru că ai fost uh, unul dintre jurații cei mai constanți ai concursului Romania în aquascaping contest. Ne-ai sprijinit de atâtea ori cu uh, afișul concursului. Spune-ne, anul ăsta o să accept să fii din nou jur, jurat în Romania la Aquascaping Contest? Yeah, because you will invite me to dinner tonight, Alex. <laughs> you know? This is why I do it. Ok. For a ciorbă de perișoare. Spune-ne, te rog frumos, Chris, dacă este firesc ca plantele care vin la pot, odată introduse în un acvariu, să le cadă frunzele. Depende de species. Okay. Dacă ai, for example, um, cryptocorin, I always cut them before I put them in the aquarium. Total, radical cut. Ok. Pentru că oricum s-ar topi. Yeah. Just the leaves that are in, in the little leaves that are starting to grow, I leave them. But the old leaves, I always cut them. It depends on the species. Ok. Not all the species throw away the leaves. Yeah. Some are just... Discuție un pic mai amplă. Te rog. Serele, denerele pe care voi le-ați vizitat, ați văzut că o bună parte dintre plante sunt crescute în mers. Evident, plantele respective au foliajul adaptat la viața terestră, nu la cea subacvatică. Ceea ce lumea nu prea știe legat de plantele de acvariu este că în mare parte a vieții, ca să nu zic în partea cea mai mare a vieții lor, își trăiesc existența deasupra apei și nu de desub. Practic, aceste plante pe care noi le mă rog, folosim în acvariu, am putut să le folosim în acvariu pentru că în mediul lor natural o perioadă trăiesc în zone inundabile, deci, practic sunt inundate, moment în care și în natură își schimbă uh, frunzele. Da, aia, de exemplu, se întâmplă în mod uh, frecvent ca atunci când ei, să zicem, un echinodorus uh, are poate o frunză verde atunci când îl cumperi, uh, planta fiind proaspătă, dar peste câteva săptămâni o să constatăm culoarea se schimbă, iar frunzele cu care a venit planta respectivă uh, sunt înlăturate, sunt frunze vechi care nu sunt adaptate la viața sub agla. Este un proces firesc, natural, așa se întâmplă peste tot. Chris, te-aș mai întreba, nu neapărat pentru acest hardscape, ci pentru că sunt fascinat de călătoriile tale, dacă ai idee în câte țări ai fost până acum să cauți creveți? <laughs> nu știu, nu. În, well, cu creveți este mai ușor. Poate 10, okay. dar am fost în 85 de țări. În Cred, total. În total. Dar am avut și o, o bandă cu care am călătorit, am făcut un world tour de două ori și am, am jucat în tot Europa, America de Sud, America de Nord, Nord, Australia. un pic cu traducerea. Am avut o bandă, înseamnă că a cântat într-o trupă de rock. Heavy metal, și... mai bine. Da, ok. Gothic metal. Gothic metal. Da. Și, uh, și care a fost... Uh... Și de asta am făcut așa multe călătorie, dar întotdeauna când am fost on stage, m-am dus um, în, 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 în rur, în... straight after the show, I went with some guys and they always showed me, a lot of fans that knew that I'm doing aquatics, they said, hey Chris, I always saw them, they had flags, special flags or t-shirts with crayfish or shrimp, and I saw, okay, these guys come backstage and then tomorrow we hit the rivers, we go to rivers. And this okay. happened very often. Okay. Argentina, Mexico, Australia. Ceea ce cumva vi s-a întâmplat și vouă, fără să știți, pentru că astăzi pe drumul dinspre Budapest, spre București, despre Cluj, pardon, am oprit în câteva zone să arunce un mincioc, să vadă ce, ce e în apă. Yeah. Ai descoperit ceva? Nu mai... Uh... Nu, nu pentru ce am vrut să, să mă uit, okay. dar mâine este o zi nouă și mă duc în munții Apuseni. Excelent. În care țară ți s-a părut cea mai uh, variată populație de Asta este China. Ok. 
acolo avem mulți specii nouă, avem foarte interesante creveți în China, Taiwan, Hong Kong, asta e Sulawesi, Indonesia. Wow. Chiar așa, îmi aduc aminte apropo de expediția sponsorizată de Denerle în Sulawesi. Da. Zic corect. Cum ați făcut sarea pentru acei creveți care de altfel ulterior au luat și numele de Denerli? Um, Denerle sponsored the trip to Sulawesi. When I was there, când am fost acolo, Denerle ne-a ajutat cu expediția și de aia am pus numele Caridina Denerly, fiindcă era, astea creveți nu erau descoperite, erau descoperite în 2006, 2007. Asta nu e un timp foarte îndelungat, uh, yeah. îndepărtat. Și de asta Denerly a, a făcut un, un sponsoring și de asta avem Geo Cezarma Denerly, este un crab care am făcut cu Peter Ng. Este un foarte vampire crab. That's why it's called vampire crab because I'm from Transylvania. And yeah, that's why it's called vampire. It has the yellow eyes. So that's the vampire crab that was named uh, by Peter Ng and me because Peter Ng is the crab guy in the world. He's from the Raffles Museum in Singapore. So we have Gilles Arme Dendele and Karidina Dendele because they sponsor scientific work. Folosesc yeah, eu cred că este o plantă care nu uh, crească foarte repede. Okay. Și de aia um, I, I use it, I like to use it into the shrimp tanks together with the moss. Îmi place să să muncesc cu asta împreună cu mosul și cu uh, other plants that are not growing very tall. Mm -hmm. Care nu crească așa mare. Okay. You have the same experience with the Staurogyne repens? Uh, este una din plantele mele preferate. Yeah. Și pentru că nu crește foarte repede și pentru că dacă ceva merge prost, se regenerează foarte rapid, poți să păstrezi vârfurile. Cu o plant. Îmi place, îmi place foarte mult. Și are și o textură deosebită, frunza, verdele e uh, unul crud, yeah. arată bine și frunzele nu întotdeauna Îți dau așa o senzație de prospețime. <laughs> that's true, that's why I like to use it as well. And now we have... Acicularis, you are right. <laughs> you know plants better than me, Alex. Well, it was part of my... It, it, comes, it comes in your blood. Yeah. Acicularis merge în spate, and to the, nearly to the middle. Da. Dar în... În mijloc va fi păstrată mai uh, jos. Ok. You are the boss of this aquarium, lady. <laughs> you do it right. Ce îmi place este că el plantează des. Și este exact stilul... Adică la câteva zile. <laughs> 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 Pentru că este într-un tur. Normal. <laughs> <laughs> nu, eu mă referam la intensitate, evident. Uh, adevărul e că și eu prefer genul ăsta de, de plantare. Uh, am fost întrebat de multe ori câte plante trebuie să fie într-un acvariu și din punctul meu de vedere niciodată nu sunt prea multe. Cât mai multe. Cât mai multe. Într-adevăr. răspunsul și nu are nicio legătură cu aspectul comercial al problemei. Credeți-mă. Într-adevăr... Creveți-mă. Creveți-mă este ceea ce ar trebui să... <laughs> <laughs> Într-adevăr, un acvariu bogat plantat este mult mai ușor de pornit, este mult mai stabil, are mult mai puține probleme cu algele da. și, de ce nu, ajunge la maturitate și la echilibru mult mai rapid. You're right. You're also deștept. <laughs> you are very cool guys. Vreau să te întreb cum vezi circulația în acest acvariu? Care ar fi circulația optimă? I will have to put it like that or, or like that. From this side I have to see that the water moves. Trebuie să circula apa. Să să circulația este foarte importantă din punctul tău de vedere. Ia, ia, în în shrimp aquarium că shrimp creveți vreau apă mișcată. 
Să facem. Crezi că va fi nevoie să suplimentăm cu uh, o pompă și să creăm mai multă circulație? Dacă aveți, dar de ce nu? Ok. Yeah. Deci nu strică. Nu strică, at all. Când ar fi un moment potrivit să introducem creveții? Eu, eu cred că în, în 10 zile. În 10 zile. Da, sometimes I put them after 2 days, but uh, I would not recommend that. Ok. Yeah, but you, you can use... Poți să folosești un bactoelixir? Yes. Și atunci? After couple, two days. Ok. Yeah. But Alex, for sure, will can tell you how to use this. He's an expert on that. Alex? Am anticipat cumva întrebarea ah, voastră, yeah, yeah. am auzit ah. discutând și am adus uh, produsul între timp. Este un produs care a fost de altfel premiat la ultima ediție Interzor și de fapt uh, tocmai asta este ideea, că foarte multă lume uh, își cumpără, uh, își face un acvariu și ar vrea să introducă cât mai repede uh, peștii, creveții. Mai ales dacă îl reface. Uh, cu atât mai mult. Și atunci, cu ajutorul acestei, acestui produs, Aquarium Starter Rapid, practic peștii pot fi, sau creveții, pot fi introduși în 24 de ore. Avem puțin o ploaie în acvarium și asta e numai, este bun pentru plantele și uh, also pentru să facem soil un pic more, uh, pu puțin mai stabil. Ok. Da. Și dacă faci asta, și uh, îl lași pentru să se să, să face uh, dry again and then you spray another time, another time the, the soil sticks together okay. and don't move Cam câte specii de plante îți place să introduci într-un acvariu? Îți place mm. să faci eu, eu sunt, o selecție uh, de câte specii? Uh, 4 sau 5, 3, 4 sau 5 depinde de uh, ce aquascape fac dar nu-mi place când are foarte multe, fiindcă în natură tu nu vezi 10-20 de plante într-un loc. Vezi 3, 4. Dacă ești foarte uh, lucky, 5. Că am fost în foarte multe locuri cu underwater places that are looking nice și întotdeauna eu observ că avem, nu avem mai multe de 5. Am înțeles. Că tot ai spus că te scufunzi în... Uh... Ape, cum te descurci cu temperatura redusă? Pentru că 16 grade nu e o temperatură tocmai bună pentru o baie. Am fost în, și în, în Peru care a avut 10 grade și nu e o problemă at all, because after 10 minutes you don't feel your legs and hands anymore. <laughs> Simple. Când îți este prea frig, când temperatura corpului tău scade prea mult, ai yeah. fost în această situație. Just when I look at my wife, but no. other than that, no. <laughs> If I did something wrong with my wife, then temperatura merge foarte în uh, jos și mi-e fric și frică. <laughs> It's a joke. Okay. No, but um, I have not been in, in a usually I go out of the water before. Okay. My brain is still working even if my hands are cold. So we, we are nearly done. I will check what else is missing. We also have to calculate that this thing will grow, right? So, um, <laughs> okay. So hopefully here we have the pinatifida that will have nice bushes if you dacă o cut, dacă faci um, o tai, uh, stă mai uh, scurtă. Frunzele cele mai lungi se îndepărtează primele. Ai, eu le lo tai nearly to the bottom mm -hmm. and then they grow very dense. tiny, dense and little. Okay. So in an aquarium that you have don't have much space to the top, so dacă vine aici și aici, yeah, and this one keep it very short. Asta o tai foarte, numai așa un, un mm -hmm. uh, yeah, here this can be okay. bigger, bigger, bigger. So basically this is, this is my, my, my shrimp tank creation. Not yet, because we will add some lights, of some course. Îți place să ții capacul deasupra acvariului de creveți? Recomanzi treaba da. asta? Da, fiindcă dacă ai, for example, caridina multidentata, you put it in the, puts in aquarium și în in, in beginning, ăștia totdeauna se duc afară. Sar. 90%, 95% 
95% de care din multidentata vreau să se duc afară în primul săptămână când le pus în, în acvariu. De ce? They have to get used to the aquarium first. If they are used, they will not go out. Also, ce trebuie să știți că dacă pui piat, uh, piatra? piatra too much to the glass, uh, Ap to the, în apropierea uh, they will stingli, climb out. o să se yeah. cațere pe piatră și de pe piatră o să sară și de mai departe. Eu, eu nu put pietrele sau rădăcini to, to the... Uh, Lasă un spațiu între yeah. sticlă și piatră, ca tocmai uh, crevetele să nu facă această punte și să poată să sară din acvariu. So, să climb out, da. să merge afară. Asta să sară yeah. afară. Ok. So, guys, basically, this is our work together with these two Romanian guys. We did a co-production here, uh, a European co-production. Thank you much for, for inviting me. I hope this tank finds a good space here and I'm sure it will find you will take care of it, right? Right. He knows much more than me. This is uh, really scary. Um, also, Alex, thanks for the participation. Eu îți mulțumesc că ai venit din nou în România și sper să mai facem lucruri similare și pe viitor și vi invită oamenii să participe la Romanian Aquascaping Contest. So, ați auzit pe tovarășul director, participați la Aqua Romanian Aquascaping Contest. Uh, it's a great contest. Uh, I am not participating, but I am judging, right? Yes. So, I see you at the Romanian Aquascaping Contest. Yeah, we are sponsoring. So, even more, they are sponsoring. What they will win? A trip to Maldives or? I can't say it. They will uh, win uh, vouchers, so... But I can tell <laughs> more. <laughs> okay, so it's a secret. Okay. Bon. Un cuvânt de încheiere? Da, n-am ce să vă spun decât să vă, o țineți în România ca și până acum să, să vă văd pasionați de creveți și de aquascaping pentru că asta e ce îmi doresc și pentru asta lucrez. Vă mulțumim foarte mult, dragi prieteni, că ați fost alături de noi. Sperăm că a fost o surpriză plăcută să-l avem pe Chris aici în România. Nu am făcut prea multe reclame acestui eveniment deoarece am vrut ca să se poate concentra Chris la acvariu. Cu siguranță acvariu va evolua foarte bine, vom avea grijă de el. Puteți să veniți să-l vedeți în magazinul nostru oricând. Mulțumesc încă o dată pentru răbdarea de a urmări acest material, care probabil că este cel mai lung din toată seria de filme pe care am făcut-o, însă sunt convins că sunt o mulțime de lucruri de învățat de aici. De asemenea, dacă aveți întrebări, nu ezitați să le puneți, vă vom răspunde în comentarii. Până atunci, mulțumim! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să ne dați un like, un share, dacă credeți că cuiva uh, vor fi de folos aceste informații. Mulțumim mult! Pe data viitoare! Salut! And don't forget to rock and roll! Nu știu câte dintre okay. ele o să le dea pe post, dar ideea a fost să fai din ce să fai. We will select.